আজ আমরা আলোচনা করব ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তুলনামূলক যে আলোচনা আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আর আমরা এখানে বেশিরভাগ সময় এ দুই ধর্মগ্রন্থের সাদৃশ্যগুলো নিয়ে তুলনা করার চেষ্টা করব যাতে আমরা একে অপরে কাছাকাছি আসতে পারি একে অপরকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি এবং জানতে পারি একই সৃষ্টিকর্তাই যেহেতু আমাদের স্রষ্টা এ দুই ধর্ম অনুসারে বিশ্বাস করে তাই আজ আমরা এ দুই দুই মহান ধর্মের ধর্মগ্রন্থর সাপেক্ষে আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তাই কথা না বাড়িয়ে আসুন আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করি যাতে করে সবার কাছে এটা পরিষ্কার হয় এ দুই ধর্মগ্রন্থ কি বলছে এখানে আমি কি যে কথা বলি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় অন্য কেউ কি বলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ না দেখতে হবে ধর্মগ্রন্থের গ্রন্থগুলোতে কি লেখা আছে মহান সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আসুন আমাদের মূল আলোচনায় আমরা চলে যাই আর্য ধর্মগুলোর ভিতরে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম হলো হিন্দু ধর্ম আর হিন্দু ধর্ম একটা বহুত্ববাদে বিশ্বাস সম্মিলিত ধর্ম আমরা জানি সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাসকারী মানুষদেরকে হিন্দু নামে অভিহিত করা হয় এই হিন্দু শব্দটা হিন্দু ধর্মগ্রন্থের কোথাও নেই না বেদে আছে না উপনিষদে আছে না ভগবদ্ গীতাতে আছে না হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অন্য কোন গ্রন্থে সরাসরি হিন্দু শব্দটা পাওয়া যায় না হিন্দু বলতে তাই বোঝায় সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাসকারী ব্যক্তিদেরকে যারা বসবাস করত সিন্ধু নবে অববাহিকায় পরবর্তীতে একটা একটা ধর্মের নাম হয়েছে তাই হিন্দু শব্দটা দ্বারা আসলে একটা স্থানে বসবাসকারী লোকদের বোঝাতো যারা সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাস করত আর এই হিন্দু ধর্মগ্রন্থের প্রধান গ্রন্থগুলো হলো বেদ উপনিষদ শ্রীমদ ভগবদ গীতা এবং আছে বিভিন্ন পুরাণ আছে মহাভারত এছাড়া রামায়ণ এগুলো হলো হিন্দু ধর্মের প্রধান গ্রন্থ বা পঠিত গ্রন্থ সবচাইতে আলোচিত গ্রন্থসমূহ এই গ্রন্থগুলো তারা পড়াশোনা করে স্টাডি করে এর সিরিয়াল আপনারা দেখবেন যেমন মহাভারতে সিরিয়াল হয় ইন্ডিয়ার বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে আর আমরা জানি বহুত্ববাদী বিশ্বাস সম্বলিত একটা ধর্ম হিন্দু ধর্ম আর তারা বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস করে কেউ বিশ্বাস করে দশজন সৃষ্টিকর্তায় কেউ বিশ্বাস করে তিনজন কেউ বিশ্বাস করে তিনশো তিরিশ বিলিয়ন অর্থাৎ তেত্রিশ কোটি দেবতায় তাই কিন্তু যদি আপনি একজন শিক্ষিত হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেন যিনি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন তিনি আপনাকে বলবেন একজন হিন্দুর বিশ্বাস করা উচিত একজন মাত্র সোস্টায় একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তায় একজন হিন্দু শিক্ষিত হিন্দু তাই সে বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজনই তারপরেও এই হিন্দুরা তারা মানব জাতির ভিতরে বা এই পৃথিবীতে অনেক কিছুকে তারা ঈশ্বর ভাবে আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি সব কিছু হলো সৃষ্টিকর্তার আর হিন্দুরা বিশ্বাস করে সব সোস্টার আর সবই সোস্টা এজন্য যেহেতু তারা বিশ্বাস করে সর্ব ঈশ্বরবাদ সব কিছুতে ঈশ্বর তাই তারা মাছের পূজা করে গাছের পূজা করে তারা বিভিন্ন জীবজন্তুর পূজা করে আর উপাসনা করে কারণ তারা চিন্তা করে এ সব কিছুই হলো সোস্টা অন্যদিকে ইসলাম আমাদের এ ধারণা দেয় যে এই পৃথিবীর সব কিছু সোস্টার না এই পৃথিবীর সব কিছু সোস্টা না এই পৃথিবীর সব কিছু সোস্টার সোস্টা শব্দের সাথে একটা র আছে যদি আমরা এই র কোটার পার্থক্য দূর করতে পারি তাহলে আমরা মুসলিম এবং হিন্দুরা এক হয়ে যেতে পারব একত্রিত হতে পারব সেটা আমরা কিভাবে করব পবিত্র কোরআন আমাদের শিখে দিচ্ছে সরা আলিমরান অধ্যায় নম্বর তিন আয়াত নম্বর চৌষট্টিতে বলা হয়েছে তা অলে ইলা কালিমা তিন সাওয়া ইম্বাইনা না বাইনাকুম আসো সেই কথায় যা তোমাদের এবং আমাদের ভিতরে এক তার প্রথম বিষয় কি আল্লাহ না আবুদুল্লাহ আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করব না একজন সৃষ্টি করতে পারে একজন সৃষ্ট পাদে আমরা অন্য কারো উপাসনা করব না পূজা করব না অন্য কারো ফলো করব না অনুকরণ অনুসরণ করব না এরপর কোরআন বলছে যে আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কারো শিখ করব না তাহলে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সমতালার সাথে আমরা কোনো কিছুকে শিখ করব না আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে রব হিসেবে মান মেনে নেব না 
এই কন্ডিশনগুলোর কথা বলছে পবিত্র কোরআন তাহলে যখন আমরা আলোচনা করছি হিন্দু এবং মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে তখন আমাদের এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে যে আমরা একজন সৃষ্টিগতবাদে অন্য কারো ইবাদত করব না তার সাথে অন্য কিছু শিখ করব না আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে সোস্টার আসনে বসাবো না সুরা আলিম অধ্যয় নম্বর তিন আর আয়াত নম্বর চৌষট্টিতে এ কথা বলা হয়েছে তাই আসুন আমরা দেখার চেষ্টা করি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কি ধরনের ধারণা দেওয়া আছে আমরা যে ধর গ্রন্থ নিয়ে এখন আলোচনা করব এটা হলো ভগবদ্ গীতা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শ্রীমাদ ভগবদ গীতা যথার্থ এটা হলো স্কনে একটা অনুবাদ আর এটা বেশ ভালো লেগেছে আমার এটা একটা অনুবাদ এছাড়া ভগবদ গীতা বাংলাদেশ থেকে ছাপা হয়েছে শ্রীমাদ ভগবদ গীতা যথার্থ এটা একটা গীতা আপনারা আমরা এই গ্রন্থগুলো থেকে দেখার চেষ্টা করব যেহেতু এটা সবচাইতে বেশি পরিচিত সবচাইতে বেশি পড়া হয় স্টাডি করা হয় তাই আমরা এই ভগবদ গীতা থেকে দেখার চেষ্টা করব সৃষ্টিকর্তা ধারণাটা আসলে কি দেওয়া হয়েছে এখানে তাই আসুন শুরুতে আমরা দেখি ভগবদ গীতা অধ্যায় নম্বর সাত আর ষোলো নম্বর সতেরোতে বলা হচ্ছে তুমি একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করো তুমি একজন সৃষ্টিকর্তা একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তার ভক্তি করো তাহলে সৃষ্টিকর্তাকে অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে শ্রদ্ধা ভক্তি করো তাহলে তুমি একজন জ্ঞানবান তুমি একজন বুদ্ধিমান ভগবদ গীতা অধ্যায় নম্বর সাত ভার্স নম্বর ষোলো নম্বর সতেরোতে এ কথা বলা হয়েছে যে তুমি একমাত্র সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করো উপাসনা করো তাকেই ভক্তি করো তাকেই শ্রদ্ধা করো তাহলে তুমি একজন জ্ঞানবান তুমি একজন বুদ্ধিমান তাহলে বুদ্ধিমানকে যে একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে তারই উপাসনা করে সেই একমাত্র বুদ্ধিমান কে বলছে ভগবদ গীতা অধ্যায় নম্বর সাত ষোলো নম্বর সতেরোতে কথা বলা হয়েছে একই ধরনের ভার্স আমরা দেখতে পাই পবিত্র কোরআনে আমি পবিত্র কোরআন থেকে উদ্বৃত্তি দিচ্ছি আর পবিত্র কোরআনেও একই ধরনের কথা বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে সোরা সোরা ফাতির অধ্যায় নম্বর পঁয়ত্রিশ আয়াত নম্বর আঠেশো আল্লাহ সাল্লা বলছেন যে জ্ঞানীরা আল্লাহ সাল্লাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে যারা জ্ঞানবান তারা আল্লাহ সাল্লাকে বেশি ভয় করে আরও উল্লেখ করা হয়েছে সোরা জুমার উনচল্লিশ নম্বর সোরার নয় নম্বর আয়তে আল্লাহ সাল্লা আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে যারা জ্ঞান রাখে এবং যারা জ্ঞান রাখে না তারা সমান নয় অর্থাৎ যারা জ্ঞানবান যারা বুদ্ধিমান আর যারা বুদ্ধিমান না তারা আসলে সমান না একই ধরনের কথাই আমি কিছুক্ষণ আগেই রেফারেন্স দিয়েছিলাম হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে সেখানেও এই কথা বলা হচ্ছে যে জ্ঞানীরা একজন সৃষ্টিকর্তায় উপাসনা করে জ্ঞানীরা একজন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে তারা একজন সৃষ্টিকর্তার কাছেই মাথা নত করে ভগবদ গীতার অধ্যায় নম্বর আঠারো ষোলো নম্বর বাষট্টিতে বলা হয়েছে তুমি একজন সৃষ্টিকর্তার মাত্র উপাসনা করো আমরা যাকে বলি ইবাদত অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে তুমি একজন সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করো একজন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করো তাহলে তুমি প্রশান্তি লাভ করতে পারবে ভগবদ গীতা অধ্যায় নম্বর আঠারো ষোলো নম্বর বাষট্টিতে বলা হচ্ছে যে তুমি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করো তারই ইবাদত করো তাহলে তুমি প্রশান্তি লাভ করতে পারবে তুমি শান্তি লাভ করবে আসুন আমরা একই কথা কোরআন থেকেও দেখবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ সাল্লা পবিত্র কোরআনে বলেছেন সোরা রদ অধ্যায় নম্বর তেরো আয়াত নম্বর আট এসে বলা হয়েছে আল্লাহ সাল্লা এখানে বলছেন যে আল্লাহ আল্লাহ সাল্লাকে স্মরণ করো আর আল্লাহ স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে অর্থাৎ একজন মানুষ যখন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সাল্লাকে স্মরণ করে আর তার ইবাদত করে তখন তার অন্তর একটা প্রশান্তি লাভ করে এছাড়া পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ছোরা আনকাবুদ অধ্যায় নম্বর উনত্রিশ আয়াত নম্বর পঁয়তাল্লিশে বলা হচ্ছে আল্লাহ জিকরুল্লাহ আকবর সর্বশ্রেষ্ঠ স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় হলো আল্লাহ সাল্লাকে স্মরণ করা তাহলে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ কাজ সেরা কাজ হলো সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সাল্লাকে স্মরণ করা পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে সোরা তহা অধ্যায় নম্বর বিশ আর ভার্স নম্বর আয়াত নম্বর চোদ্দোতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সাল্লা স্মরণে সলাত আদায় করো তাহলে আল্লাহ সাল্লা স্মরণে সলাত আদায় করতে বলা হচ্ছে এখানে স্মরণ করার কথা বলা হচ্ছে তাহলে দেখেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বলছে 
ভগবত গীতা অধ্যায় নম্বর আঠারো ভাস শ্লোক নম্বর বাষট্টিতে যদি তুমি একমাত্র ঈশ্বরের স্মরণ করো একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করো তাহলে তোমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে একই কথা বলা হচ্ছে পবিত্র কোরআনেও যে আল্লাহ সুমান্তাল্লাহ স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে তাই এ ধর্মের এ দুই ধর্মের অনুসারীরা যদি ধর্মগ্রন্থের ভাসগুলো ভালো করে দেখে তাহলে সেখানে পরিষ্কার যে ইবাদত করতে হবে মাত্র একজন সৃষ্টিকর্তার অনুসরণ অনুকরণ বা মানতে হবে নির্দেশগুলো একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তার আমরা আরও অনেক রেফারেন্স দেবো ইনশাআল্লাহ কিন্তু আমরা প্রথমে এটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি যে এ দুইটা ধর্মগ্রন্থ একজন সৃষ্টিকর্তার কথা বলছে অর্থাৎ একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তাকে মানতে হবে একাধিক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করা যাবে না ভগবদ গীতার আঠারো নম্বর অধ্যায়ের পঁয়ষট্টি নম্বর শুল্ক বলা হচ্ছে তুমি একজন সৃষ্টিকর্তার প্রতি তোমার অন্তরকে নিবদ্ধ করো এবং তুমি উপাসনা করো তুমি প্রার্থনা করো একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তার এক ঈশ্বরের তাহলে তুমি মুক্তি পাবে তাহলে ভগবদ গীতা বলছে যদি তুমি একজন সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করো তোমার অন্তরকে একজন সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুগত করো যদি তুমি উপাসনা করো একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তার তাহলে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ সাল বলছেন সোরা বাকারা অধ্যয়ন দুই আয়ত নম্বর দুইশো আটে উদুগুলো সিলিম কা ফা এখানে বলা হচ্ছে যে তুমি পুরোপুরিভাবে তোর অন্তরকে নিবিষ্ট করো তোমার অন্তরকে অনুগত করো আল্লাহ সাল্লার প্রতি আরও বলা হয়েছে সোরা আলিম ডার অধ্যয়ন নম্বর দুই আয়ত নম্বর অধ্যয়ন নম্বর তিন আয়ত নম্বর একশো দুইয়ে এখানে বলা হচ্ছে যে ইয়া ইউল্লা জিন আমানু হা কত কতি অলা তামু তুন না ইল্লা অং তু মুসলিমুন হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহ সালকে ভয় করো ভয় করার মতো এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাকে নিজের অন্তরকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ না করে মৃত্যুবরণ করো না তাহলে ভগবদ্গীতাও একই কথা বলছে যে আমাদের অন্তরকে আবদ্ধ করতে হবে অন্তরকে অনুগত করতে হবে একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তার তাহলে আমরা মুক্তি পেতে পারব তাহলে আমরা ফলো করে এক সৃষ্টিকর্তার অনুগত্য করার কারণে মুক্তি লাভ করতে পারব ভগবদ গীতাতেই বলা হয়েছে ভগবদ গীতার অধ্যায় নম্বর আঠারো আর এখানে ষোলোক নম্বর ছেষট্টিতে বলা হয়েছে যে তুমি সমস্ত ধর্ম কার্য বর্জন করো অর্থাৎ দুর্গা পূজা বর্জন করতে বলছে ধর্ম কার্য মানে ধর্মের যে নিয়ম কানুনগুলো মেনে চলা হয় ফলো করা হয় এ সবগুলোকে বর্জন করতে বলা হচ্ছে অর্থাৎ কার্তিক গণেশের পূজা দুর্গা পূজা কালীর পূজা মন্দিরে যে পূজা এ সমস্ত অনুষ্ঠানকে বর্জন করতে বলা হয়েছে ভগবদ গীতার আঠারো নম্বর অধ্যায় ছেষট্টি নম্বর শ্লোকে এরপর বলা হচ্ছে যদি তুমি এই কাজগুলো করো এবং একজন সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুগত হও এক ঈশ্বরের প্রতি তাহলে তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন আর তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে তাহলে দেখেন ভগবদ গীতা বলছে যে সব ধর্মকার্য বর্জন করে ধর্মীয় সব অনুষ্ঠান যা হিন্দুরা করে থাকে যেমন দুর্গা পূজা কালী পূজা সরস্বতী পূজা এছাড়া বিভিন্ন যে পূজা তারা করে থাকে এ সবগুলোকে বর্জন করে যদি একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী হওয়া যায় একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়া যায় তাহলে সে মুক্তি লাভ করতে পারবে ভগবদ গীতা আঠারো নম্বর অধ্যায় ছেষট্টি নম্বর শুল্ক বলা হয়েছে একই কথা পবিত্র কোরআন আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন একই ধরনের কথা পুরোপুরি একই না সুরা জমার উনচল্লিশ নম্বর সুরা তিপ্পান্ন নম্বর আতে যে হে আমার বান্দ্রা তোমরা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তোমরা নিরাশ হয়ো না আল্লাহ সুমতালা তোমাদের সমস্ত গুণাকে ক্ষমা করবেন তাহলে আল্লাহ সুমতালা উপর ভরসা রাখতে হবে আশা করতে হবে যে আল্লাহ সুমতালা আমাকে ক্ষমা করবেন কোনোভাবে নিরাশ হওয়া যাবে না তাহলে একজন মুসলিম কোনোভাবে আল্লাহ সুমতালার প্রতি নিরাশ হবে না অন্যদিকে একজন হিন্দু তারও উচিত হবে না আল্লাহর প্রতি নিরাশ হওয়া এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তার উপর ইমান আনতে হবে এবং কোনোভাবেই নিরাশ হওয়া যাবে না এটা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পরিষ্কারভাবে বলছে পাশাপাশি আমরা ইসলামের ধর্মগ্রন্থ থেকে বল দেখছি এছাড়া সোরা তাহারিম ছেষট্টি নম্বর সোরার আয়াত নম্বর আটে বলা হয়েছে আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন যে তুবু ইল্লাহ তাওবাত নাসিয়া তোমরা উত্তম তাওবা করো আল্লাহ সাল্লাহর কাছে ফিরে আসো উত্তমভাবে তাহলে এক আল্লাহর প্রতি ইবাদত করতে বলা হচ্ছে এক আল্লাহকে স্মরণ করতে বলা হচ্ছে একজন সৃষ্টিকর্তাকে অনুসরণ করা বলা করার কথা বলা হচ্ছে পাশাপাশি বলা হচ্ছে যে তাহলে তুমি মুক্তি পাবে তাহলে দেখেন 
আমরা যদি একজন সৃষ্টিকর্তাকে মেনে নিই তাকে ফলো করি অনুকরণ অনুসরণ করি তাহলে আমরা মুক্তি পেতে পারবো এরপরে যে বিষয়টা আমরা ভগবদ্ গীতা থেকে দেখবো সেটা ভগবদ গীতা শির্ক সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে ভগবদ গীতা অনুযায়ী আপনি শির্ক করতে পারবেন না ভগবদ গীতা অধ্যায় নম্বর সাত ষোলক নম্বর বিষয়ে বলা হয়েছে যাদের মন মানসিকতা বিচার বুদ্ধি এগুলো কেড়ে নিচ্ছে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা তারা মূর্তি পূজা করে আর এই মূর্তি পূজা বিভিন্ন ক্ষুদ্র দেবতার পূজা বা এই যে জলবস্তুর পূজা করে এবং তারা নিজেরা নিজেদের ইচ্ছা মতো পূজা করার একটা নিয়ম পদ্ধতি ফলো করে অনুসরণ করে তাহলে ভগবদ গীতা সাত নম্বর অধ্যায় বিশ নম্বর শ্লোক বলছে যে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ মূর্তি পূজা করা যাবে না আর মূর্তি পূজা করা শিখ আমরা বিশ্বাস করি আর পবিত্র কোরআন থেকে আমরা জানি সবচাইতে নিকৃষ্ট যে পাপ সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ সবচেয়ে পাপের কাজ সবচাইতে খারাপ কাজ হলো মূর্তি পূজা করা যেটা হিন্দু ধর্মগ্রন্থও বলছে আমরা পরবর্তীতে আরও অনেক রেফারেন্স দেবো ইনশাআল্লাহ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সালা শির্ক সম্পর্কে বলেছেন ইন্না শির্কা লা জুলমুন আজিম সোরা লোকমান অধ্যায় নম্বর একত্রিশ আর আয়াত নম্বর তেরোতে কথা বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনে সোরা নিশা অধ্যায় নম্বর চার আয়াত নম্বর একত্রিশ আয়াত নম্বর ছত্রিশে আল্লাহ সালাম বলছেন যে তুমি আল্লাহ ইবাদত করো আল্লাহ ইবাদতে কাউকে শির্ক করো না এরপর আমরা দেখছি যে ভগবদ গীতার পাঠটা আমরা শেষ করব এখন ইনশাআল্লাহ ভগবদ গীতার বারো নম্বর অধ্যায়ের চার নম্বর ভার্সে বলা হচ্ছে ছোলকে বলা হচ্ছে যে তুমি একজন ঈশ্বরকে খুঁজে বের করো এবং তারই উপাসন উপাসনা করো অর্থাৎ এই এটা হলো একজন হিন্দু দায়িত্ব হিন্দুদের দায়িত্ব কর্তব্য যে এক ঈশ্বরের কথা কোথায় দেওয়া আছে সেটা তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে ভগবদ গীতার বারো নম্বর অধ্যায় চার নম্বর ষোলোকে এটা বলা হয়েছে যে তুমি তাহলে শিরিক বর্জন করতে হবে এবং একজন ঈশ্বরকে একজন সৃষ্টিকর্তাকে একজন মাত্র ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে হবে যিনি ইবাদত যোগ্য যিনি সৃষ্টিকর্তা যিনি ঈশ্বর যিনি আমাদের আল্লাহ সালা তাহলে ভগবদ গীতা পরিষ্কারভাবে বলছে যে তুমি এক ঈশ্বরকে খুঁজে বের করো পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যদি কেউ আল্লাহর পথে চেষ্টা করে আল্লাহ সাল তালা তাকে পথ দেখাবেন ভগবদ গীতা বলছে চেষ্টা করতে আর আল্লাহ বলছেন সোরা আনকাবুত অধ্যায় নম্বর উনত্রিশ আর এর শেষ আয়াত এক উনসত্তর নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে যে যদি কেউ আল্লাহ পথে চেষ্টা করে আল্লাহ সাল তালা তাকে পথ দেখাবেন একজন হিন্দু ভাই যদি ইসলাম গ্রহণ করার চেষ্টা করেন বা সর্বশক্তি সৃষ্টিকর্তার প্রতি ইমান আনার চেষ্টা করেন তাহলে আল্লাহ সাল তালা তাকে পথ দেখাবেন আর এই দায়িত্ব তার ধর্মগ্রন্থই তার ধর্মেই বলছে তার ধর্মে এটা বলছে যে তাকে এটা খুঁজে বের করতে হবে তাকে এটা ফলো করতে হবে তাকে এই দায়িত্বটা তার নিজের ধর্মগ্রন্থ এই দায়িত্ব দিচ্ছে তাহলে আমরা মোটামুটি শ্রীমদ ভগবদ গীতা এই গীতা থেকে ধর্মগ্রন্থের বিষয়গুলো দেখলাম যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ কি বলছে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সাল্লা সম্পর্কে এখানে আরও একটা গীতা আমার কাছে আছে এটা বাংলাদেশ থেকে ছাপা হয়েছে আর এটা বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন আপনারা দেখেন এটা কোনো মুসলিম করে নাই এটা ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন তারা এটা করছে আর এর সূচিপত্র যদি আপনারা দেখেন তাহলে এখানে সৃষ্টিকর্তা যে মাত্র একজনই এর সূচিপত্রের শুরুতেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে শুরুতেই ভূমিকাতেই এটা নিশ্চিত করা হয়েছে সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজনই এবং একজন সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করতে হবে আঠারো নম্বর অধ্যায়ের একষট্টি নম্বর শ্লোক এবং আঠারো নম্বর অধ্যায়ের বাষট্টি নম্বর শ্লোকের কথা বলা হয়েছে এছাড়া এখানে আঠারো নম্বর অধ্যায়ের ছেষট্টি নম্বর শ্লোকেও বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তার কথা বলা হয়েছে তাহলে আপনারা যদি কেউ কিনতে চান কিনতে পারেন আর এর শুরুতেই দেখতে পারেন যে এখানে একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তার কথা বলা হয়েছে ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন যেটার অনুবাদ করেছে এটা কোনো মুসলিম করেনি এরপর তাদের যে ধর্মগ্রন্থ আছে আমাদের হিন্দু ভাইদের সেটা হলো উপনিষদ এরপর আমরা উপনিষদ থেকে সৃষ্টিগত ধারণাটা দেখার চেষ্টা করব যে এখানে দশটা উপনিষদ আছে আর এটা লিখেছেন আমি অনুবাদকের নাম বলছি যে অতুল চন্দ্র সেন সীতানাথ তত্ত্বভূষণ এবং মহেশ চন্দ্র ঘোষ এটা লিখেছেন আর কলকাতা থেকে এটা ছাপা হয়েছে এটা উপনিষদ আর আমি এই উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি এটা উল্লেখ করা আছে সান্দকি উপনিষদের ছয় নম্বর অধ্যায়ের দুই নম্বর অনুচ্ছেদের এক নম্বর পরিচ্ছেদে একম ইবাদিতিরম ঈশ্বর একজনই দ্বিতীয় কেউ নেই অর্থাৎ এখানে একজন সৃষ্টিকর্তার কথা বলা হয়েছে দ্বিতীয় কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তা আছেন একজন মাত্র সৃষ্টা আছেন 
তারই উপাসনা করতে হবে তাহলে দেখেন একজন সৃষ্টিকর্তার কথা বলা হচ্ছে সান্দকি উপনিষদের ছয় নম্বর অধ্যায়ের দুই নম্বর অনুচ্ছেদের এক নম্বর পরিচ্ছেদে এক নম্বর শ্লোকে এর উল্লেখ করা আছে শ্বেতা শ্বেতার উপনিষদের ছয় নম্বর অধ্যায়ের নয় নম্বর শ্লোকে সেখানে বলা হচ্ছে যে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা তার কোনো পিতামাতা নেই তার কোনো প্রভু নেই তার কোনো শিক্ষক নেই আর তিনি তার কোনো অভিভাবক নেই তাহলে শ্বেতা শ্বেতার উপনিষদে ছয় নম্বর অধ্যায়ের নয় নম্বর শ্লোকে এ কথা বলা হচ্ছে যে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা তিনি যার কোনো শিক্ষক নেই যার কোনো পিতামাতা নেই যার কোনো অভিভাবক নেই অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার কোনো অভিভাবক হয় না পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে সোরাই ক্লাস অধ্যায় নম্বর একশো বারো আয়াত নম্বর তিনে বলা হচ্ছে লামিয়ালিত অলামিলত তিনি কারো জন্ম দেননি এবং তিনি কার জন্মদাতাও নন তাহলে দেখেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পরিষ্কারভাবে বলছে সর্বশক্তি সৃষ্টিকর্তাকে কেউ জন্ম দেয় না অর্থাৎ তিনি জন্মগ্রহণ করেন না পরবর্তীতে আমরা আরও অনেক রেফারেন্স দিব ইনশাল্লাহ যেখানে পরিষ্কার করব যে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা তিনি জন্মগ্রহণ করেন না তাকে কেউ জন্ম দেয় না তার জন্ম দেওয়ার প্রয়োজন হয় না যদি কেউ জন্ম দেয় তাহলে তো তিনি সৃষ্টিকর্তা থাকলেন না শ্বেতা শ্বেতার উপনিষদের চার নম্বর অধ্যায়ের উনিশ নম্বর ষোলোকে বলা হয়েছে নতাস পুতি মাস্তি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা তার কোনো প্রতিমা নেই তার কোনো ফটোগ্রাফ নেই তার কোনো ভাস্কর্য নেই অর্থাৎ সোস্টা যিনি হবেন তার কোনো প্রতিকৃতি থাকতে পারবে না তার কোনো মূর্তি থাকতে পারবে না তার কোনো ভাস্কর্য থাকতে পারবে না সেতার সেতার উপনিষদে চার নম্বর অধ্যায়ের উনিশ নম্বর ষোলোকে কথা বলা হয়েছে পবিত্র কোরআন যদি আমরা দেখি সোরাই ক্লাস একশো বারো নম্বর সোরা চার নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে অলামিয়া কুল্ল কুফুনাদ আল্লাহ সাল্লাহ সমতুল্য কোনো কিছু নেই তার সাদৃশ কোনো কিছু নেই এছাড়া সোরা সোর সোরা বিয়াল্লিশ নম্বর সোরার এগারো নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে কলম ইয়াকুল্ল লাইসা কামিসলি সায়ন আল্লাহ সাল্লা তার সাদৃশ কোনো কিছু নেই আল্লাহ সাল্লা সাদৃশ্য হতে পারে এমন কোনো কিছু নেই শ্বেতা শ্বেতার উপনিষদের পাঁচ নম্বর অধ্যায়ের পাঁচ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর একাকি পুরো বিশ্ব জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন শ্বেতা শ্বেতার উপনিষদের তিন নম্বর অধ্যায় এক থেকে তিন নম্বর ভার্সে বলা হচ্ছে যে ঈশ্বর তিনি সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন আর এই তিনি সব কিছু পরিচালনা করেন তাহলে এটা পরিষ্কার যে সৃষ্টিকর্তা একজনই এবং তিনি এই সব কাজগুলো করছেন আর একটা ভার্স এখানে উদ্বৃত্তি দেওয়া যেতে পারে এটা উল্লেখ আছে মুন্ডক উপনিষদের আমি উপনিষদ থেকে উদ্বৃত্তি দিচ্ছি আমার হাতে উপনিষদ আছে আপনারা যাচাই করে দেখতে পারেন মুন্ডক উপনিষদ দুই নম্বর অধ্যায় এক নম্বর কাণ্ডে দুই নম্বর শিল্প বলা হচ্ছে যে সত্যকে তোমরা খোঁজো আর সত্য যখন আসবে তখন মিথ্যা আর থাকবে না পবিত্র কোরআন বলা হচ্ছে যে সত্যের সাথে মিশ্রাকে মিশ্রিত করো না সেটা বাঁকারা অধ্যয় নম্বর দুই আট নম্বর বিয়াল্লিশে আর জেনে সেমনে তোমরা সত্যকে গোপন করো না অর্থাৎ সত্য জিনিসটা আমাদের সবাইকে ফলো করা উচিত আর সত্য কি সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজন অন্য কারো পূজা উপাসনা করা যাবে না এটা হলো সবচেয়ে বড় সত্য বিষয় তাই আমাদের সবচেয়ে সত্য কথা বলা উচিত এছাড়া পবিত্র কোরআন সোরা বনি সাইল অধ্যয় নম্বর সতেরো আয়াত নম্বর একাশিতে বলা হয়েছে সত্য যখন আসে তখন মিথ্যা দ্রুবিত হয় আর মিথ্যা দ্বিতীয়বার আসিবে না তাহলে আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে পারছি সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজনই আমি প্রথমে গীতা থেকে উদ্বৃত্তি দিয়েছি এরপর উদ্বৃত্তি দিয়েছি উপনিষদ থেকে এখন আমরা দেখব হিন্দুদের যে গ্রন্থগুলো আছে তার ভিতরে একটা হলো পবিত্র গ্রন্থ হলো বেদ আমরা এরপর বেদ থেকে দেখব যে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে বেদে কি ধরনের কথা বলা আছে আর এটা আপনারা জানেন যে বেদ হলো চার প্রকার ঋগবেদ যজুবেদ সামবেদ এবং অথর্ববেদ আমরা এই বেদগুলো থেকে সৃষ্টিকর্তার ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব যে এখানে কি ধরনের কথা বলা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে এর উল্লেখ করা আছে ঋগবেদের এক নম্বর গ্রন্থ একশো নম্বর অনুচ্ছেদে ছেচল্লিশ নম্বর মন্ত্রে একাম সাত বেপ্রবদানতে ঈশ্বর একজনই সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজনই জ্ঞানীগণ একজন সৃষ্টাকে অনেকগুলো আলাদা নামে ডেকে থাকেন তাহলে একজন সৃষ্টিকর্তার কথা বেদে একবার পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে একই কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঋগবেদের দশ নম্বর গ্রন্থের একশো চোদ্দ নম্বর ভার্সের সুক্তের পাঁচ নম্বর মন্ত্রে অথর্ববেদে বলা হয়েছে তেরো নম্বর অধ্যায় চার নম্বর অনুবাকের দুই নম্বর সুক্তের দুই থেকে আট নম্বর মন্ত্রে 
সেখানে বলা হচ্ছে যে ঈশ্বর দুইজন নয় ঈশ্বর তিনজন নয় ঈশ্বর পাঁচজন না ঈশ্বর সাতজন না ঈশ্বর আটজন না নয়জন না দশজন না ঈশ্বর মাত্র একজনই আমি উদ্বৃত্তি দিচ্ছি একেবার অথর্ববেদ থেকে আপনারা দেখবেন সেখানে একবার ভেঙে বলা হচ্ছে ঈশ্বর দুইজন নন ঈশ্বর তিনজন পাঁচজন না ঈশ্বর দশ নয় দশজন না ঈশ্বর মাত্র একজনই তাহলে হিন্দুদের এই ধারণাই ভুল যেখানে তারা বিশ্বাস করে একাধিক বিশ্বরে ধর্মগ্রন্থ পরিষ্কারভাবে বলছে একজন সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করার কথা আর আমি ধর্মগ্রন্থের একজন ছাত্র হিসেবে একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে অকাট্যভাবেই প্রমাণ করতে পারি পারব যে ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টিকর্তা একজনের কথাই বলা হয়েছে এবং একজন সৃষ্টিকর্তার কথা সেখানে তুলে ধরা হয়েছে যদি আমরা সাদৃশ্যগুলো তুলনা করি এটা স্পষ্ট হয়ে যায় একেবারে এরপর আমরা আসি উল্লেখ করা হচ্ষে যজুর্বেদে চল্লিশ নম্বর অধ্যায় আট এবং নয় নম্বর ষোলোকে সেখানে বলা হচ্ছে যে তারা অন্ধকার প্রবেশ করে যারা উপাসনা করে প্রাকৃতিক বস্তু চন্দ্র সূর্য এগুলার যারা উপাসনা করে তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে এখানে বলা হচ্ছে যে তারা আরও অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা উপাসনা করে সাম্বুতি সম্বুতি মানুষের তৈরি চেয়ার টেবিল মূর্তি এই যে মূর্তি পূজা করে এরা অন্ধকারে প্রবেশ করে এই যে দুর্গার পূজা করে দরগার পূজা করে এরা সবাই অন্ধকারের ভিতরে আছে যারা পূজা করে বিভিন্ন মূর্তি তারা আরও বেশি অন্ধকারে প্রবেশ করে তাহলে হিন্দু ধর্ম বলছে যে মূর্তি যারা করে আর সবই মূর্তি পূজা সেটা কবরের ভিতরে রেখে করা হোক আর উপরে রেখে করা হোক মন্দিরে রেখে করা হোক বা অন্য কোথাও রেখে করা হোক সবগুলোই হলো পূজা আর এই সবগুলো পূজাই বর্জন করতে হবে নাম যাই হোক না কেন যখন কারোর সাথে সব বিষয়গুলো মিলে যায় তখন আমরা একই ধরনের বিষয়ই ধরে নিব কারণ এটা সবাই শির করছে শিরকে লিপ্ত আছে আমাদের এই বিষয়গুলো একটু পরে আসবে আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করেন আমরা ইসলামের বিষয়গুলো পরিষ্কার করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ যেখানে আকিদা বিষয়ে কথা হবে তাই আপনারা হয়তো ধৈর্য ধারণ করে শুনবেন আর আলহামদুলিল্লাহ অনেকে হয়তো খুব ধৈর্যের সাথে শুনছেন আর আপনারা চাইলে শেয়ারও করতে পারেন ইনশাল্লাহ আমরা একটু পরেই ইসলাম ধর্মের সৃষ্টিকর্তা নিয়ে আলোচনার পর্বটা শুরু করবো ইনশাল্লাহ আসুন আমরা আরও একবার সংক্ষেপে দেখার চেষ্টা করি সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজনই হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী এর উল্লেখ আছে আছে সান্দুক উপনিষদের ছয় নম্বর অধ্যায় দুই নম্বর সেকশনে এক নম্বর পরিচ্ছেদে একাম ইবাদিতিয়াম ঈশ্বর মাত্র একজনই দ্বিতীয় কেউ নেই সোরা ইকলাস একশো বারো নম্বর সোরা তিন নম্বর আয়তে বলা হয়েছে কুলু লামি আলিদ অলাম কুলু অল্লাহাদ বলো আল্লাহ সাল তালা এক অদ্বিতীয় এছাড়া সোরা বাকরা দুই নম্বর সোরা একশো তেষট্টি নম্বর আয়তে বলা হয়েছে ঈশ্বর তিনি কখনো জন্মগ্রহণ করবেন না সেতার সেতার উপনিষদে ছয় নম্বর অধ্যায় নয় নম্বর শুল্ক বলা হচ্ছে যে ঈশ্বর তার কোনো পিতা মাতা নেই তার কোনো প্রভু নেই তার কোনো শিক্ষক নেই অর্থাৎ তিনি জন্মগ্রহণ করবেন না ভগবদ গীতা চার নম্বর অধ্যায় ছয় নম্বর শুল্ক বলা হচ্ছে যে ঈশ্বর জন্ম রহিত অবিনশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের কোনো জন্ম হয় না ভগবদ গীতা দশ নম্বর অধ্যায় তিন নম্বর শুল্ক একই কথা বলা হচ্ছে যে ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করে না কিন্তু সবাই এটা জানতে পারে না এরপর তিন নম্বর পয়েন্ট যে ঈশ্বর মানব রূপে কখনো পৃথিবীতে আসবেন না ভগবদ গীতার ছয় নম্বর অধ্যায় সাত আর আট নম্বর শুল্ক বলা হচ্ছে এখানে কি যে জিনিস শব্দটা আছে সেটা হলো আত্মা আত্মা মানে ঈশ্বর আত্মা তৈরি করেন এই পৃথিবীতে আসার জন্য ঈশ্বর নিজে আসেন না আর ঈশ্বরের আত্মাকে বলা হয় মহাত্মা তাহলে এই যে কনসেপ্ট ভুল কনসেপশান হিন্দুদের আছে হিন্দু ভাইদের এটা দূর করা উচিত তাহলে ঈশ্বর কখনো জন্মগ্রহণ করেন না সরাই ক্লাসের তিন নম্বর আয়তে বলা হয়েছে লাম এলিদ আলামিলদ তিনি কারো জন্মদিনই জন্মদাতাও নন এছাড়া আমরা দেখলাম তিনি মানব রূপে কখনো পৃথিবীতে আসবেন না তাহলে কি করবেন তিনি প্রতিনিধি পাঠাবেন সোরা না হল আধ নম্বর ষোলো আয়ত নম্বর ছত্রিশে বলা হচ্ছে অলাকাত বা আসনা ফিকুল উম্মতের রসুনান আনি বুদুল লোহা আস্তানি বুদ্ধ আগুদ আল্লাহ সাল্লাহ ইবাদত করার জন্য এবং তগুদকে বর্জন করার জন্য যুগে যুগে নবী রাসুল খান পৃথিবীতে এসেছেন অনেক নবী এসেছেন আর নবীদের সংখ্যা বলা হয়েছে কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার তাদের মিশন ভীষণ ছিল একটাই যে আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষকে আহ্বান করা এছাড়া ভগবত গীতা বলছে যে মহান সৃষ্টি করতে আল্লাহকে দেখা যাবে না ভগবত গীতা আট নম্বর অধ্যায়ের এগারো নম্বর অধ্যায় আট নম্বর শুল্ক বলা হচ্ছে এছাড়া কেন উপনিষদের এক নম্বর অধ্যায় পাঁচ এবং ছয় নম্বর মন্ত্রে বলা হচ্ছে যে সর্বশক্তি সৃষ্টিকর্তাকে কেউ দেখতে পাবে না অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তাকে দেখা যাবে না কেউ মহান সৃষ্টিকর্তাকে দেখতে পাবে না এর উল্লেখ করা আছে সোরা আনাম ছয় নম্বর সোরা একশো তিন নম্বর আয়তে যে আল্লাহ সামতালা আমাদের দৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আসেন কিন্তু কেউ আল্লাহ সামতালা দৃষ্টিকে দেখতে পাবে না দেখতে পায় না সোরা আরাফ সাত নম্বর সোরা একশো তিতাল্লিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সামতালা বলছেন যে লাং তারানি তুমি কখনোই মহান সৃষ্টিকর্ত
তারপরেও অনেকে ভুল ধারণা রাখে যে মহান সৃষ্টিকর্তাকে দেখা যায় আসুন আমরা হাদিস থেকেও দেখি এটা এটার উল্লেখ করা আছে সহিব বুখারিতে ছয় নম্বর খণ্ড সাতানব্বই নম্বর অধ্যায় আর এই অধ্যায় নাম তাহিদ এই অধ্যায়ের হাদিস নম্বর সাত হাজার তিনশো আশি সহিব বুখারি সাত হাজার তিনশো আশি হাদিস নম্বর হাদিস নম্বর হাদিসে বলা হচ্ছে যদি কেউ মনে করে যে মনে সাল্লাম তার রবকে দেখেছেন মনে সৃষ্টিকর্তাকে দেখেছেন আয়সা রদ আনা আমাদের প্রিয় নবী হাজার মোহাম্মদ সাল্লামের স্ত্রী তিনি বলছেন যদি কেউ বলে যে মনে সাল্লাম তার রবকে দেখেছেন তাহলে সে মিথ্যা কথা বলল সে একজন মিথ্যাবাদী তাহলে আল্লাহ সালাকে দেখা যাবে না এছাড়া আর একটা হাদিস আছে হাদিসটার উল্লেখ করা আছে সই মুসলিমে যে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সালাকে কেউ দেখতে পাবে না তাহলে দেখেন সংক্ষেপে আমি এখানে হিন্দু ধর্মের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আর এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাসী হতে হবে এবং সৃষ্টিকর্তার সাথে কোনো কিছু সাদৃশ্য তুলনা করা যাবে না এবং সিরিক করা যাবে না সিরিক করা যাবে না এটা হিন্দু ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন জায়গাতে একেবারে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এবার আসুন আমরা ইসলামের সৃষ্টিকর্তার ধারণা সম্পর্কে কি বলা আছে সে দেখার চেষ্টা করি ইসলামের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কি ধারণা আছে এটা আলোচনা করার আগে আসুন আমরা অর্থ জানার চেষ্টা করি ইসলাম এবং মুসলিম এই শব্দ দুইটি দ্বারা কি বুঝায় ইসলাম এই শব্দের হচ্ছে সিলম থেকে যার অর্থ আত্মসমর্পণ করা নিজের ইচ্ছাকে সফল দেওয়া এর আরও একটা অর্থ আছে যার অর্থ হলো সালাম অর্থাৎ শান্তি অর্থাৎ ইসলাম বলতে বোঝায় যে নিজের ইচ্ছাকে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পণ করে শান্তি অর্জন করা আর যিনি ইসলাম অনুযায়ী চলেন তাকে বলা হয় মুসলিম তাহলে এই হলো ইসলাম এবং মুসলিম শব্দের অর্থ আর ইসলাম এই শব্দটা ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন জায়গাতে আছে যেমন সুরাইল ইমরান অধ্যায় নম্বর তিন আয়াত নম্বর উনিশে বলা হচ্ছে ইন্না দিনা ইন্দাল ইসলাম এই ইসলাম ছাড়া আল্লাহ সাল্লা কোনো দিন কোনো জীবন ব্যবস্থা কোনো ধর্ম কোনো দর্শন গ্রহণ করবেন না পবিত্র কোরআনে সুরাইল ইমরান অধ্যায় নম্বর তিন আয়াত নম্বর পঁয়ত্রিশ পঁচাশিতে বলা হয়েছে অময়ী আব্বত্যাগি গয়রাল ইসলামে দিন আন ফালাই খোবালা মিনু অফিল আখিরাত বিন আল খসিরিন যদি কি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অন্য কোনো মত অন্য কোনো পথ গ্রহণ করে তাহলে সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে সোরা মাইদা অধ্যায় নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর তিনে বলা হয়েছে রদিতুল আকমুল ইসলাম দিন উল কয়মা আল্লাহ সাল্লা বলছেন এই দিন ইসলামকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করা হয়েছে এই দিনকে তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এই ইসলামের ভিতরে কোনো কিছু বাড়ানোও যাবে না কমানোও যাবে না এই ইসলামে কোনো বেদাত করা যাবে না কোনো সিরিক করা যাবে না এটা পরিষ্কার আর আমাদের যখন আমরা ইসলাম সম্পর্কে কথা বলবো আমাদের পরিষ্কার থাকতে হবে আমি আমার বিষয়ে পরিষ্কার করি আমি মাসলা মাসাইল নিয়ে কথা বলি না আর আমি সেক্ষেত্রে দক্ষও নই আমি কথা বলি আঁকিদার বিষয় নিয়ে তাই এখানে পরিষ্কার হতে হবে মহান সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আমাদের আঁকিদার কি ধরনের বা আঁকিদা বিশ্বাস কি এই আঁকিদা বিশ্বাসগুলো আমাদের পরিষ্কার থাকতে হবে না হলে আমাদের কোনো আমল কাজে আসবে না সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমরা আসুন জানা এবং বোঝার একটু চেষ্টা করি যে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আমরা কোথা থেকে জানব কিভাবে জানব এক নম্বর পয়েন্ট ভাই আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই একেবারে সহজ প্রশ্ন আর আমার বিশ্বাস সবাই এই প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবেন আমি আপনাদেরকে বলছি যে সর্বশক্তি সৃষ্টি করতে আল্লাহ সাল্লা সম্পর্কে কে সবচেয়ে ভালো জানে আমি আপনাদের সবাইকেই বলছি দেখি আমি কমেন্টগুলো দেখার চেষ্টা করছি যে সর্বশক্তি সৃষ্টি করতে আল্লাহ সাল্লা সম্পর্কে সবচাইতে ভালো কে জানেন আমি উত্তরটা আশা করছি আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে যে সর্বশক্তি সৃষ্টি করতে আল্লাহ সাল্লা সম্পর্কে কে সবচেয়ে ভালো জানেন আর আমি এখন আপনাদের কমেন্টে দেখতে পাচ্ছি আমি চাই আপনারা কমেন্ট করেন পাশাপাশি মানে বলেন যে আপনারা কোথা থেকে এই বিরোধা দেখতে পাচ্ছেন আর আপনাদের কেমন লাগছে সেটাও জানাতে পারেন যাতে করে আমরা পরবর্তীতে আরও অনেক আলোচনা আপনাদের জন্য করতে পারি তাহলে এখানে পরিষ্কার হতে হবে যে মহান সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে সবচাইতে ভালো জানেন আল্লাহ সাল্লা নিজেই 
এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া যাকে জানিয়েছেন এজন্য পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে সূরা ফুরকান অধ্যায় নম্বর 25 আয়াত নম্বর আয়াত নম্বর 59 এ বলা হচ্ছে আর রহমান ফাসাল বি খবিরা রহমান সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করো যিনি জানেন মোহাম্মদ মকসুদুল হক ভাই লিখেছেন যে আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন ধন্যবাদ ভাইজান আপনার উত্তর লেখার জন্য এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন আল্লাহ যাদেরকে জানিয়েছেন অর্থাৎ মেসেঞ্জার নবী রাসূলরা নবী রাসূলের পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্পর্কে ভালো জানেন তা সাহাবীরা যারা তার কাছ থেকে যারা তার কাছ থেকে দ্বীন শিখেছেন যারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছেন যাই হোক আমি কমেন্ট অপশনটা অফ করে দিচ্ছি না হলে কনসেন্ট্রেশন কনসেন্ট্রেশনে একটু সমস্যা হয় মনোযোগের সমস্যা হয় তো আপনারা জানাবেন সবাই কে কোথা থেকে আমাদের আলোচনাটা শুনছেন পাশাপাশি এটা শেয়ার করতে পারেন আর আপনারা পরামর্শ দিতে পারেন যে আমরা কিভাবে আলোচনাগুলো করতে পারি আর আপনাদের কাছে কেমন লাগে কি করলে সুন্দর হবে এই বিষয়গুলো তাহলে আসেন যে বিষয়টা কথা বলছিলাম সেটা হলো আল্লাহ সম্পর্কে কে ভালো জানে আল্লাহ সম্পর্কে ভালো জানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজে এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে আল্লাহ যাদেরকে জানিয়েছেন নবী রাসূলরা এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্পর্কে ভালো জানেন সাহাবীরা এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্পর্কে কোথায় ভালো দেওয়া আছে কুরআনে এরপর কোথায় আছে সহি হাদিসে এর বাইরের কোন উৎস নেই আল্লাহ সম্পর্কে জানার জন্য এর বাইরের কোন মাধ্যম গ্রহণযোগ্য না ইসলামে এটা পরিষ্কার থাকতে হবে এটা করে পরিষ্কার থাকবেন তাহলে আপনাদের ধারণাটা ক্লিয়ার হবে পরিষ্কার হবে পাশাপাশি আপনারা নিশ্চিত হতে পারবেন যে মহান সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আমরা কি ধরনের আকীদা বিশ্বাস পোষণ করব এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই আমি প্রথমে নীতিমালাগুলো বলে নিলাম আল্লাহ সম্পর্কে কিভাবে জানতে হবে পবিত্র কোরআন আমাদের বলছে ফাসুলা হালাল জিকির ইনকুম তো লা তাআলামুন সূরা আম্বিয়া 7 নম্বর আয়াতে আছে এছাড়া সূরা নাহল অধ্যায় নম্বর 16 আয়াত নম্বর 43 এবং 44 এ বলা আছে আর ফাসলা হালা জিকির ইনকুম তুম লা তাআলামুন বিল বাইনাতি ইলা জুবুর আল্লাহ সুবহানাতুল্লাহ সম্পর্কে মন সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে সৃষ্ট সম্পর্কে জানো দলিল এবং প্রমাণ সহ করে তাহলে আল্লাহ সম্পর্কে যে সে ধারণা পোষণ করা যাবে না জানতে হবে দলিল এবং প্রমাণ সহ করে একবার নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করতে হবে কোন রকম ভুল ভ্রান্তি করা যাবে না এই ক্ষেত্রে তাহলে আল্লাহ সম্পর্কে জানতে হবে দলিল এবং প্রমাণ সহ করে তাহলে যেই আল্লাহর কথা বর্ণনা করবেন তিনি দলিল দিয়ে বর্ণনা করবেন কোন আলেম যদি আল্লাহর কথা বলেন তিনি দলিল দিয়ে বর্ণনা করেন করবেন আমি যদি বলি আমাকে দলিল দিয়ে বর্ণনা করতে হবে অন্য কেউ যদি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহান তাআলা সম্পর্কে বলতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই দলিল এবং প্রমাণের ভিত্তিতে বলতে হবে কোন রকম আন্দাজে কথা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয় সূরা হুজুরাত অধ্যায় নম্বর 49 আয়াত নম্বর 6 বলা আছে যে ইয়া ইয়াল্লাহ জিন আমানু এ মুমিনগণ কোন ফাসেক তোমাদের কাছে যখন কোন সংবাদ নিয়ে আসে তখন তোমরা সেটা চেক করো পরীক্ষা করো সূরা বনি ইসরাঈল অধ্যায় নম্বর 17 আয়াত নম্বর 36 এ বলা আছে যে তোমাদের কাছে তোমরা অনুমান করে কোনো কথা বলো না তোমাদের কর্ণ চক্ষু এবং অন্তর এই সবগুলো জিজ্ঞাসিত হবে তাই কোনো ভাবে আন্দাজে কথা বলা যাবে না আমাদের পুরো দলিল প্রমাণ সহকারে কথা বলতে হবে ইসলামে যদি কেউ সৃষ্টিকর্তা ধারণা সম্পর্কে কথা বলতে চায় তাহলে সংক্ষেপে সে যে সূরাটা বলতে পারে সেটা হলো সূরা ইখলাস 112 নম্বর সূরা 1 থেকে 4 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহান তাআলা বলেন এক নম্বর কুলু আল্লাহ আহাদ বলো আল্লাহ এক অতি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ সমাদ তিনি কারো মুখাবকি নন লামি আলিদ আলাম ইউলাদ তিনি কারো জন্ম দেননি এবং তিনি কারো জন্মদাতাও নন আলাম ইয়াকুল লাহু কুফনাদ এবং তার সমতুল্য কিছুই নেই এই হলো চাইল্ড লাইনের সংজ্ঞা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার যদি কোন ব্যক্তি বলতে চায় যে ইনি হলো আমাদের স্রষ্টা আমরা এই চাইল্ড লাইনের সংজ্ঞার সাথে মিলাবো যদি এই চাইল্ড লাইনের সংজ্ঞার সাথে মিলে যায় আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না সেই ব্যক্তিকে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নিতে খুবই সহজ খুবই সহজ খুবই সোজা মাত্র চাইল্ড লাইনের ডেফিনিশন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহান তাআলার যে কোন ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যায় সে রাম কৃষ্ণ যেই হোক যদি এই চ্যালেঞ্জ এর সাথে মিলে যায় তাহলে আমরা তাকে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নেব যদি না মেলে আমরা তাকে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানতে পারি না এরপর আমি যে বিষয়টা বলবো সেটা হলো ইসলামে আল্লাহ সম্পর্কে যদি বিস্তারিত জানতে চাই তাহলে এটাকে বলা হয় তাওহীদ তাওহীদ মানে একত্ববাদ এক আল্লাহকে জানা তাওহীদে আবার অনেকগুলো ভাগ আছে অর্থাৎ আল্লাহকে বোঝার জন্য বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে 
মূলত এক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে এর প্রথম যেটা সেটা হলো তাওহিদ আর রুবুবিয়া রব হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে চেনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্পর্কে জানা এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে কেন আমরা রব হিসেবে জানব কারণ এটা তাগিদ দেওয়া হয়েছে পবিত্র কোরআনে সূরা আলাক কোরআনের প্রথম যে আয়াতটা নাযিল হয় প্রথম যে সূরাটা নাযিল হয় তার প্রথম বলা হচ্ছে ইকরা বিসমি রাব্বিক আল্লাহ যে খলক খলক আল ইনসান মিন আলাক পড়ো তোমার রবের নামে অর্থাৎ রব সম্পর্কে জানো জ্ঞান অর্জন করো পড়াশোনা করো তাহলে প্রথম জানতে হবে রব সম্পর্কে প্রথম ইংরেজি সম্পর্কে জানতে হবে না প্রথমে আপনাকে বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে হবে না প্রথমে আপনাকে কোনো ভাষা সম্পর্কে জানতে হবে না প্রথম যে বিষয়টা সম্পর্কে জানতে হবে সেটা হলো রব সম্পর্কে এজন্য সেলেমেদের প্রথম শিক্ষার বিষয়বস্তু হলো রব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া আপনি ইংরেজি অঙ্ক বিজ্ঞান এগুলো প্রথম বিষয়বস্তু না প্রথম বিষয়বস্তু কি রব সম্পর্কে জানানো রব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া আর রব সম্পর্কে রবের ডেফিনেশন যদি আমরা জানতে চাই পবিত্র কোরআন থেকে তো আমরা জানি মুসা আলাইহিসসালাম আর ফেরাউনের ভিতরে একটু কথোপকথন হয়েছিল সেখানে এই রবের ব্যাখ্যাটা পাওয়া যায় সূরা তোহা বিশ নম্বর সূরা পঞ্চাশ নম্বর আয়তে তখন ফেরাউন বলেছিল যে আমি তো তোমার রব তোমার রব আবার কে আমি তোমার রব তখন মুসা আলাইসাল্লাম বলছিলেন না আমার রব তিনি যিনি আমাকে যিনি সৃষ্টি করে পরিপূর্ণতা পৌঁছানো পর্যন্ত যা যা লাগবে সব কিছুর ব্যবস্থা করেন তিনি হলেন রব রব্বুল আলমিন তাহলে রব হলেন তিনি যিনি কোনো কিছুকে সৃষ্টি করে একের পরিপূর্ণতা পৌঁছানো পর্যন্ত যা যা দরকার তার ব্যবস্থা করেন তাকেই বলা হয় রব আর রব বলতে রবের অনেকগুলো গুণাবলী আছে আমি যেমন উদাহরণ দিয়ে থাকি সততা এই শব্দটা অনেকগুলো শব্দের কম্বিনেশনে তৈরি অনেকগুলো শব্দ মিলে হয় সততা ঠিক তেমনিভাবে রব শব্দটা অনেকগুলো শব্দ মিলে অনেকগুলো বিষয় মিলে রব শব্দটা প্রকাশ করে রব শব্দের একটা বিষয় হলো সার্বম ক্ষমতা কোনো অলি আল্লাহ কোনো গাউস কুতুব কোনো পীর মাসেক কারোর এই সার্বম ক্ষমতা নেই কেউ কোনো শহরকে পরিচালনা করে না কেউ কোনো রাষ্ট্রকে পরিচালনা করে না আধ্যাত্মিকভাবে কেউ এই বিশ্ব জগৎকে পরিচালনা করে না অর্থাৎ কোনো পীর কোনো বুজুর্গ কেউ পরিচালনা করে না এই সার্বম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ সাল্লা আছে সারা বাকারা অধ্যয়ন বুদ্ধি আয়ত নম্বর একশো পঁয়ষট্টিতে আল্লাহ সাল্লা আমাদের বলছেন আন্নাল কুয়াত লিল্লাহ জামিয়া আল্লাহ সাল্লাহর কাছে আছে সমস্ত জায়গার শক্তি সমস্ত সার্ব ক্ষমতার উৎস কি আল্লাহ সাল্লা শক্তির উৎস সূর্য না শক্তির উৎস মানুষ না সার্ব ক্ষমতার মালিক জনগণ নয় সার্ব ক্ষমতা হলো আল্লাহ সাল্লাহ সুপ্রিম পাওয়ার একমাত্র আল্লাহ সাল্লাহ সরা মুলক অধ্যায় নম্বর সাতষট্টি আয়াত নম্বর একে বলা হয়েছে তাবার কাল্লাজি বিয়াদিল মুলক এখানে বলা হচ্ছে যে এই পৃথিবীর সর্ব স্থানে কর্তৃত্ব আল্লাহ সাল্লাহ হাতে সব স্থানে কর্তৃত্ব তাই আমরা বিশ্বাস করি না যে কোনো আল্লাহ বাদে অন্য কারোর এই ক্ষমতাগুলো আছে একটু পরে আমি আরও অনেক বিষয় বলবো ইনশাআল্লাহ যেখানে রব সম্পর্কে বলা হচ্ছে এছাড়া সরফুর খানের দুই নম্বর আয়তে বলা হচ্ছে যে রবের বিষয় শির করো না অর্থাৎ রবের বিষয় শির করা যাবে না সময় অনেক হয়েছে তাই আমি আলোচনাটা একটু সংক্ষেপ করার চেষ্টা করছি আর এক ঘন্টার ভিতরে আমরা যাতে শেষ করতে পারি আর হয়তো দশ পনেরো মিনিট কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আপনারা কমেন্ট করতে পারেন আপনাদের কেমন লাগছে এবং আপনারা পরামর্শ দিতে পারেন মতামত দিতে পারেন আপনার যদি ভালো লাগে শেয়ার করতে পারেন এটা আপনাদের ব্যক্তিগত একটা বিষয় আমি স্মরণ করে দিলাম মাত্র কারণ আমরা চাই যে সবার কাছে দাওয়াটা পৌঁছে দিতে ইসলামের সত্যের বাণী সবার কাছে পৌঁছে দিতে আর আমার কোনো ভুল ত্রুটি বা কারেকশান দরকার হলে মতামত পরামর্শ দিতে পারেন আপনার দিনী ভাই সবাইকে ভালোবাসে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমি সংক্ষেপে শেষ করছি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি কারণ বিষয়টা একটু এলাভারেট তারপরেও আমি সংক্ষেপে বলছি আল্লাহ সাল্লা রিজিক দাতা কোনো গাউস কুতুব কোনো পীর কোনো মাসায়েক সে রিজিক দাতা না পবিত্র কোরআনে সোরা হুদের পাঁচ এবং ছয় নম্বর আয়তে বলা হচ্ছে এছাড়া অনেকগুলো আয়তে বলা হচ্ছে যে রিজিক দাতা হলেন আল্লাহ সাল্লা কোনো জায়গায় গেলে রিজিক বলবে এটা আসলে সঠিক নয় আল্লাহ সাল্লা হলেন সন্তান দাতা তিনি যার ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন যার ইচ্ছা কন্যা সন্তান দেন যার ইচ্ছা দুই উভয়ই দেন এবং যার ইচ্ছা তিনি বন্ধ রাখেন বন্ধা রাখেন বিয়াল্লিশ নম্বর সোরা সোরা সোরার আয়াত নম্বর আটচল্লিশ এবং উনপঞ্চাশে বলা হয়েছে আল্লাহ সাল্লা হলেন বিপদ দূরকারী অন্য কেউ নেই বিপদ দূর করতে পারে কোনো মাজার আল্লাহ বিপদ দূর করতে পারে না 
কোন পীর বিপদ দূর করতে পারে না কোন গাউস বিপদ দূর করতে পারে না কোন কুতুব মুশকিল আহসান করতে পারে না এটা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু করতে পারেন সূরা আনাম অধ্যায় নম্বর 6 আয়াত নম্বর 17 তে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সুবহানাহু একজন মাত্র বিপদ মোচনকারী এই বিষয়গুলো পরিষ্কার হতে হবে এজন্য আমি বলেছিলাম যে আমি মাসলা মাসাল নিয়ে কথা বলি না আমি কথা বলি আকীদার বিষয়গুলো নিয়ে আমি কথা বলি যে আমাদের সংশোধন হতে হবে আমাদের পরিশুদ্ধ হতে হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে কারণ আমি আসলে আলেম নই আর আমি কখনো মাদ্রাসায় পড়িনি তাই আমি চেষ্টা করি আকীদার বিষয়গুলোতে আলোচনা করার জন্য প্রয়োজনে আমি বিতর্ক করতে রাজি আছি তবে সেটা আকীদার বিষয় আমল বা ফিকি মাসালার বিষয় নয় আমি সেগুলোতে দক্ষ নই আমি আকীদার বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছি তাহলে দেখেন আল্লাহ সুবহানাহু ছাড়া কেউ সন্তান দিতে পারে না আল্লাহ সুবহানাহু ছাড়া কেউ চলন্ত হয়ে রিজিক দিতে পারে না আল্লাহ ছাড়া সর্বক্ষমতার মালিক অন্য কেউ নেই এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে পরিষ্কার হতে হবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জীবন বা মৃত্যুর মালিক না চাইলে কেউ জীবন আর মৃত্যু দিতে পারে না এটা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু দিতে পারেন সূরা মুলক অধ্যায় নম্বর 67 আয়াত নম্বর 2 এ বলা আছে আল্লাহ যে খালাকাল মাউতাল হায়াতা লিয়াব লুয়াকুম আইকুম আহসান ওয়া আমালা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তিনি জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য কর্মে কে উত্তম সূরা নিসা অধ্যায় নম্বর সূরা নিসা অধ্যায় নম্বর 4 ভাস আয়াত নম্বর 78 এবং 79 তে বলা হয়েছে যে যে যেখানে থাকুক না কেন যদি সে কাছে কপি নিয়েও থাকে তবুও সে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তার মৃত্যুবরণ করাবেন তাহলে কোন পীর কোন মাশায়েক অন্য কেউ কোনো ভাবেই সে এগুলার মালিক না কোন পীর কাউকে মৃত্যু দিতে পারে না কোন রাষ্ট্রীয় কোন ব্যক্তিও কাউকে মৃত্যু দিতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া মৃত্যু হয়ই না সূরা আল ইমরানের 145 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে তাহলে দেখেন এই আকীদা বিশ্বাসগুলো আমাদের পরিষ্কার হতে হবে যে আল্লাহ বাদে অন্য কারো কাছে চাওয়া যাবে না যেভাবে আল্লাহর কাছে চাওয়া হয় আল্লাহ বাদে অন্য কেউ রিজিক দিতে পারে না যেভাবে আল্লাহ দিতে পারেন আল্লাহ বাদে অন্য কেউ সন্তান দিতে পারে না যেভাবে আল্লাহ সুবহান তাআলা দিতে পারেন এগুলো আকীদার বিষয়বস্তু এগুলো ইসলামিক কনসেপ্ট সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আল্লাহ বাদে অন্য কেউ বিপদ মোচন করতে পারে না আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেমন কি সূরা আরাফের 188 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে মনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে আমি জানি না আমি গায়েবের মালিক নই আমি গায়েব জানি না আমি আমার কল্যাণ এবং অকল্যাণ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারি না গায়েবে চলন্ত মালিক কে আল্লাহ সুবহান তাআলা কোন পীর যদি গায়েবের দাবি করে তাহলে সে মিথ্যা কথা বলল এখন প্রশ্ন হতে পারে যে পীর কে মানা যাবে কিনা যদি কেউ কোন পীর কোরআন এবং সুন্নাহকে ফলো করে সেই পীর কে মানা যাবে কোনো সমস্যা নেই যদি কোন পীর কোরআন এবং সুন্নাহকে পুরোপুরি ফলো করে তাহলে সেই পীর কে মানতে পারবেন কিন্তু পৃথিবীর বুকে এমন কোন পীর পাওয়া যাচ্ছে না যে তরিকা তৈরি করে না যে ইসলামের ভিতরে ভিন্ন পথ মত তৈরি করে না তাই আমরা বলি যে এগুলা বর্জন করাই উচিত এরপর যে বিষয়গুলো বলবো সেটা হলো এগুলা গেল রব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আইডিয়া সম্পর্কিত ধারণা আসলে এবার আমরা জানা করি আল্লাহ এরপর আমরা আসমাউল হুসনা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব পবিত্র কোরআনে বলা আছে যে আল্লাহর নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো সমস্ত নাম আল্লাহ সুবহান তাআলার আর এরকম 99 টা নামে ডাকার কথা হাদিসে বলা হয়েছে আল্লাহর নামকে যারা বিকৃতি করে তাদেরকে বর্জন করতে বলা হয়েছে সূরা আরাফ 7 নম্বর সূরা 180 নম্বর আয়াতে আল্লাহর নামকে যারা পরিবর্তন করে আল্লাহর পথকে তারা বিকৃত করে ফেলেছে যেমন আল্লাহ সুবহান তাআলা একটা নাম হলো কুদ্দুস কিন্তু তারা মহাপবিত্র কুদ্দুস শব্দের অর্থ কি মহাপবিত্র কোন ওরস শরীফ কখনো মহাপবিত্র হতে পারে না মহা নিকৃষ্ট সেটা মহা নিকৃষ্ট জায়গা হলো ওরসের জায়গা যেখানে ওরস করা হয় কারণ সেখানে আল্লাহ সুবহান তাআলার সাথে শিরিক করা হয় এইভাবে যারা আল্লাহর নামকে পরিবর্তন করেছে তাদেরকে বর্জন করতে হবে আর নাম যে ভাষাতে হোক না কেন সেটা নাউন নাউনি থাকতে হবে নামকে অন্য ভাষায় বা অন্যভাবে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ বা করা ঠিক না আল্লাহর নাম আল্লাহই রাখতে হবে রহিম রহিমই রাখতে হবে রহমান রহমানই রাখতে হবে কোনোভাবে দয়ালু পরম দয়ালু এই কথাগুলো ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এখানে নাউন যে ভাষাতে নিয়ে যা হোক না কেন নাউনি থাকে এরপর আসুন আমরা তাহিদ আল ইবাদা নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব আর 10 মিনিটের মত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ সময়টা দেখে নিলাম আমাদের আলোচনা অলমোস্ট 50 মিনিট হয়ে গেছে আপনাদের অনেক ধন্যবাদ ধৈর্য ধারণ করে শোনার জন্য আর মাত্র 10 মিনিটের ভিতরে আমরা আমাদের আলোচনা শেষ করব ইনশাআল্লাহ আমরা এই পর্যায়ে যে আলোচনাটা করব সেটা হলো তাওহিদ আল ইবাদা নিয়ে 
আল্লাহ সুবহানাহু তো এমনিতেই বলেছেন যে আফা হাসিবুতুম আন্না বা খালাকতাকুম আবাসা ওয়া আন্নাকুম ওয়া ইলাইহি লা তুরজাউন সূরা মুমিনুন 23 নম্বর সূরার 115 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেছেন আমি কি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি আর তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা প্রশ্ন করে উত্তর চাইছেন মানুষকে কি অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে আপনার জীবনের কি কোনো রকম উদ্দেশ্য নেই অবশ্যই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য আছে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এটা আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন সূরা জারিয়াত অধ্যায় নম্বর 51 আয়াত নম্বর 56 তে বলা আছে আমা খালাকতুল জিন্নাল ইনসা ইল্লা লি আবুদুন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তার ইবাদত করার জন্য ইবাদত কার করতে হবে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার ইবাদত কি জিনিস আল্লাহর নির্দেশ কি মানা আল্লাহর নির্দেশ কি মানা এবং নিষেধ কে বর্জন করা এটাই হলো ইবাদত পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারা ফাতিহা এক নম্বর সূরার চার এবং পাঁচ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ইয়া কানা আবুদু ও ইয়া কানা আস্তাইন আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছে সাহায্য চাই অর্থাৎ সাহায্য চাইতে হবে ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহ সুবহান তাআলার সাহায্য চাওয়া একটা ইবাদত কোনো পীরের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না যে মৃত্যুবরণ করেছে কবরের ভিতরে সে নিজেকে সাহায্য করতে পারে না আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ক্ষমা চেয়ে এই উদাহরণটা দিচ্ছি যদি কোনো কুকুর কোন মাজারের উপর প্রসব করে আমি চাই না করুক কোন কুকুর যদি কোন মাজারের উপর প্রসব করে ওই মাজার আলা ঠেকাতে পারে না যে একটা কুকুরকে ঠেকাতে পারে না সে আপনা আমাকে কিভাবে ঠেকাবে তাহলে আমাদের চিন্তা করা উচিত আমরা কি ভাবছি কি চিন্তা করছি আমাদের বিবেক বুদ্ধি কি নষ্ট হয়ে গেছে মানুষ কেন মাজারে যায় তাহলে এই বিষয়গুলো আমাদের পরিষ্কার হতে হবে কেন পীরের দরবারে দৌড়ায় আমাদের আকীদা সাফ হতে হবে আমাদের আকীদা পরিষ্কার হতে হবে আপনি চেক করে দেখেন আপনার কোরআন সুন্নাহ কি বলে হাদিস কি বলে তারপরে আপনি অন্য চিন্তা করতে পারেন পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় বলা আছে যে আগের যুগে মানুষ পীর ধরতো আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর জন্য পীর ধরার উদ্দেশ্য কি সূরা জুমার 39 নম্বর সূরা 3 নম্বর আয়াতে বলা আছে যে এরা ভালো লোক এরা আল্লাহর পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছে দেবে তাই আমরা এই পীরকে মানি পীরের সিজদা করি পীরের অনুকরণ অনুসরণ করি এই পীরগুলো আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে তাহলে এখানে বুঝতে হবে যেটা যে বিষয়টা সেটা হলো যে তাদের কনসেপ্টের সাথে 1450 বছর আগের কনসেপ্ট পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে সূরা জুমান 39 নম্বর সূরার 3 নম্বর আয়াতটা পড়বেন আমার পরে রাগ করে কোনো লাভ নেই আমি পবিত্র কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি পবিত্র কোরআন থেকে যদি কোনো আপত্তি থাকে কারণ আসেন কবিত কবি পবিত্র কোরআনে বসি যদি তর্ক করতে চান তর্ক করব আলোচনা করতে চান আলোচনা করব আপনি অনলাইনে আসতে চান আপনার সাথে আলোচনা হবে পীর মুরিদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে যদি কোনো পীরের মুরিদ থাকে কোন যদি কোনো আলেম থাকে যে পীরের মুরিদ আমি তাকে ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি ওপেন চ্যালেঞ্জ আসেন আমরা বসি আমরা আলোচনা করি সমস্যা কোথায় আমরা সবার সাথে আলোচনা করব তাহলে এই যে বিষয়গুলো আছে আকীদার যে গলতগুলো আছে এগুলো আমাদের পরিষ্কার হতে হবে এইগুলো পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কোনো আমল ইমান গ্রহণযোগ্য হবে না আল্লাহ সুবহান তাআলার কাছে পবিত্র কোরআনে সূরা ইউনুস 10 নম্বর সূরার 18 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় পীর কেন ধরো পীরের কাছে তোমরা কেন যাও তখন তারা বলে এই পীরের কাছে এজন্য যাই যে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশ করবে বাংলাদেশে অনেক হাক্কানি পীর আছে আল্লাহ সুবহান তাআলা তা এই পীরদেরকে ইসলাম দান করুন আমাদের এই মুসলিম ভাইদেরকে ইসলাম দান করুন তারা বলে যে আল্লাহ ক্ষমা করতে চান না পীর সাহেব অনুনয় বিনয় করে আল্লাহকে বলেন তারপরে আল্লাহ ক্ষমা করেন নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে আল্লাহ ক্ষমা করতে চান না পীর অনুনয় বিনয় করে ক্ষমা করে আনেন তো আল্লাহ কি ক্ষমা করতে অক্ষম একই সাথে পবিত্র কোরআনে সূরা জুমার 39 নম্বর সূরা 53 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহান তাআলা বলেন আমার বান্দাদেরকে বলো যে তোমরা আল্লাহর রহমতেতে निराश হও না আল্লাহ সুবহান তাআলা সমস্ত গুনাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারা অধ্যায় নম্বর 2 আয়াত নম্বর 186 তে বলা আছে আমার বান্দাদেরকে বলো তারা যদি আমাকে ডাকে আমি তো ডাকে সারা দিই পবিত্র কোরআনে সূরা মুমিন 40 নম্বর সূরা 60 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আকালা রাব্বুকুম উদুনি আস্তাজিব লাকুম ওয়া উদুনি আস্তাজিব লাকুম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কে ডাকার সাথে সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সারা দেন তাহলে যারা বলে আল্লাহ ডাকে সারা দেন না তারা আসলে কি বোঝাতে চায় এদের উদ্দেশ্যটা কি আমাদের বুঝতে হবে আমি হয়তো একটু কঠোর ভাবে বলছি এজন্য দুঃখিত কিন্তু বিষয়গুলোই কঠোর যে একজন শিরিক করছে মূর্তি পূজাচ্ছে মারাত্মক এটা 
কারণ মূর্তি পূজা নেই মূর্তি পূজা যে খারাপ জিনিস সেটা জানে কিন্তু আজ যারা মাজারে দৌড়াচ্ছে মাজারে যাচ্ছে মাঝবান্ডি যাচ্ছে দেওয়ানবাগে যাচ্ছে তারা যাচ্ছে বাইজিদ বস্তামের মাজার ভুয়া মাজার আমি বাইজিদ বস্তামের যে মাজার এটা যে ভুয়া এটা আমি নিজে প্রমাণিত কিভাবে এই সেটা গিয়ে বাইজিদ বস্তামের মাজারে গেলাম মাজারের যে প্রধান খাদেম তার কাছ থেকে একটা বই কিনলাম বাইজিদ বস্তামের জীবনী এবং আমি বললাম যে বইতেই বলা হচ্ছে শুরুতেই যে বাইজিদ বস্তামের কবর এখানে নেই তাহলে আপনারা কিসের মাজার বানিয়েছেন এখন বলছে যে ওনার আত্মার মাজার চিন্তা করেন এই সমস্ত ভুয়া মাজারের কাজ চলছে বাংলাদেশে আমাদের দেশে তো আমাদের এই ভাই বোনদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে যারা এই মাজারে যাচ্ছে তারা না বুঝে সিরিক করছে অথবা অনেকে বুঝেও করছে তো আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে তাদেরকে বোঝানোর জন্য আমরা তাদেরকে নিন্দা করব না আমরা তাদেরকে ঘৃণা করব না আমরা তাদের কাছে টেনে নিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব অনেক ব্যক্তি ফিরে এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি নিজে এর প্রমাণ আমি অনেককে দাওয়াত দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সাল্লা দয়ায় তারা দাওয়াতকে কবুল করেছেন আর তারা ইসলামের আলো দেখতে পেয়েছেন তারা কান্নাকাটি করেন প্রচুর পরিমাণে কোনো পীরের মাজারে যিনি যান তাদেরকে আপনি একটা বাংলা অনুবাদ ধরিয়ে দেবেন বলবেন ভাই এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তুমি এটা পড়ে দেখো কি বলছে আল্লাহ সাল্লা আমাদের জন্য তাহলে এই বিষয়গুলো পরিষ্কার হওয়া দরকার ক্লিয়ার হওয়া দরকার আমরা শুধুমাত্র হিন্দুদের দাওয়া দিচ্ছি না পাশাপাশি মুসলিম ভাই বোনদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণাটা ক্লিয়ার করছি এটা দায়িত্ব এটা না বললে আল্লাহ সাল্লা আমাকে ধরবেন কারণ আমি এই বিষয়গুলো জানি আমি এগুলো স্টাডি করি তাহলে দেখেন এগুলো আমাদের সবারই দায়িত্ব যে আল্লাহ সম্পর্কে পরিষ্কার স্বচ্ছ ধারণা তুলে ধরা আল্লাহ সাল্লা ক্ষমা করে নিজে কোনো মাধ্যম দরকার হয় না আল্লাহ সাল্লা তার বান্ডার সব কথাই শোনেন কোনো মাধ্যম দরকার নেই আল্লাহর কাছে ইবাদত করতেও সরাসরি কোনো মাধ্যম লাগবে না কিভাবে আমরা কাজটা করব সেটা বুঝে নেওয়ার জন্য আলমদেরকে জিজ্ঞেস করতে বলা হয়েছে ইবাদত আল্লাহ করব অন্য কারো ইবাদত আমরা করব না তো প্রিয় মুসলিম ভাই বোনেরা বলছিলাম দশ মিনিট কথা বলবো অলরেডি আট মিনিট হয়ে গেছে তো আমরা দুই তিন মিনিটের ভিতরেই শেষ করব ইনশাআল্লাহ সর্বশেষ যে কথাটা আপনাদের বলতে চাই যে আমি আপনাদের একজন দিনী ভাই আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন আর আমি আপনাদের সবার কাছে দোয়া চাই যেন বাংলাদেশে আমি দাওয়ার কাজ করতে পারি আর আমার স্বপ্ন পুরো বাংলাদেশের সবার কাছে ইসলামের সত্যটা তুলে ধরা এই দাওয়া এই হৃদায়তের বাণী সবার কাছে তুলে ধরা যদি আমার বাসন ভঙ্গিতে কষ্ট পেয়ে থাকেন ক্ষমা করে দেবেন ইনশাল্লাহ দিনী ভাই হিসেবে আর আমার ইচ্ছা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা বিশেষ করে আমার আহলে দিস এবং হানাফি ভাই যারা আছেন আমি সবাইকে অনেক ভালোবাসি আমি নিজে কোরআন শুননা স্টাডি করি কোরআন এবং সৈয়া দিস মানি মেনে চলি কোরআন এবং সৈ শুননা ফলো করি এবং স্বল্প স্বল্প হিন্দের পথ অনুসরণ করি কিন্তু আমি যেটা চাই সেটা হলো মুসলিম ভাইদের ভিতরে ঐক্যবদ্ধতা আমি এখানে ফিকেই মাসলার ভিত্তিতে বলছি না লা ইলা ইল্লাহর ভিত্তিতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যে আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করব অন্য কোনো ওয়ে নেই ঐক্যবদ্ধ ঐক্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অন্য কোনো বিষয়ই নেই ইসলামে একটা মাত্র এই বিষয় আছে সেটা হলো লাই লাই লাল্লার উপর ভিত্তি করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সোরা আম্বিয়া একুশ নম্বর সোরার পঁচিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে যে সমস্ত নবীর আসল যে কালিমা একটাই ছিল সেটা ছিল লাই রাহা ইল্লাল্লাহ তাই আমাদেরকে লাই রাহ ইল্লাল্লাহকে জেনে বুঝে ফলো করে মানতে হবে আল্লাহর পথে আমাদেরকে চলে আসতে হবে প্রিয় মুসলিম ভাই বোনেরা আপনারা অনেক ধৈর্য ধারণ করে অনেকেই ছিলেন লাইনে এবং আলোচনাটা শুনছেন আমার কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন ইনশাল্লাহ আমার বাসনভঙ্গি যদি কাউকে আহত করে থাকে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি আপনাদের একজন দিনই ভাই আমি আপনাকে সত্যিকার অর্থে খুব ভালোবাসি মুসলিম ভাই বোনদের আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করি যেভাবে উপকার করা যায় মুসলিম ভাই বোনদেরকে আর আমার এটা স্বপ্ন যে আমি দাওয়ার কাজ করতে চাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমি কখনো মাদ্রাসায় পড়িনি সম্পূর্ণ জেনারেল একজন স্টুডেন্ট নিজের আগ্রহ থেকে এই কাজগুলো করা তো আমার জন্য দোয়া করবেন বেশি বেশি আর সেই সাথে আমরা দোয়া করি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে মাজলুম ভাই বোনেরা আছেন বিভিন্ন জায়গাতে যারা নির্যাতিত আল্লাহ সাল্লা তালা তাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুক সব মুসলিমদের আল্লাহ হৃদায়তের উপর আশা তাহফিক দান করুক আমাদের ভাই বোন যারা শুনছেন তাদেরকে আল্লাহ ইসলাহি দান করুন আল্লাহ সাল্লা তালা আমাদের সংশোধন করুন আল্লাহ সাল্লা তালা আমাদেরকে শিরিক বর্জন করুন আল্লাহ সাল্লা তালা আমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে জানা তাহফিক দান করুন আর সবাইকে বলবো আল্লাহ সম্পর্কে জানার জন্য আল্লাহ সম্পর্কে সঠিকভাবে বোঝার জন্য আপনারা সর্বপ্রথম দুই রকম ছলাত আদায় করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাবেন এরপর আপনারা এই পবিত্র কোরআন বিশুদ্ধভাবে জানার চেষ্টা করবেন এই পবিত্র কোরআন আমাদের নবী সাল্লাম বলেছেন যে আমি তোমাদের কাছে দুইটা জিনিস ছেড়ে
তো আসুন আমরা এই জিনিসগুলো সঠিকভাবে জানা এবং বোঝার চেষ্টা করি আজকের মতো এখানে আজকের মতো এখানেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন আর আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন আল্লাহ সুবহানাল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করুন সবাইকে শান্তির পথে আশা তৌফিক দান করুন কুরআন এবং সুন্নাহ জেনে বুঝে মানার তৌফিক দান করুন ওয়াখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু